Hamonaizi amekuja kwa mara nyingine tena kuandika kuhusiana na kile ambacho alikilalamikia siku chache tu zilizopita akiwashutumu mziki kampuni ambayo wamekuwa kifanya nayo kazi kama wasambazaji pamoja na WSB Wasafi kwamba wamekuwa kishiriki katika ku chukua fedha zake zote ambazo natakiwa zipate baada ya muziki wake kusambazwa na kuuzwa kwenye platform mbalimbali. Sasa leo hii amekuja kueleza mengine mazito sana. Ameanza kwa kusema kwamba I need five lawyers. Wasafi and Mziki they have partnered to play with my life and I did nothing wrong to them. Ubaya unaanza pale mtu unapotaka jasho lako ili uisaidie familia yako kama wao wanavyofanya. Unawezaje kukaa na haki ya mtu anayoipambania miaka mitatu? Unachukua wewe huogope hata laana ya Mungu. Big bro mwanafe. Hongera na nakuomba uanze na hili. Mama anajua kabisa wewe ni suluhu nyingine. Basata nikosota. I have never collected my publishing loyalties for three years. Then someone from Ziki he just called me to offer 25k USD. LOL. Watu wanaua my phone was recording. So hapa anachokimaanisha ni kwamba anasema anahitaji wanasheria watano kwa sababu wasafi pamoja na mziki wameshirikiana kuchezea maisha yake na hajawakosea chochote kile. Na anasema kwamba mwanzo wa ubaya ni pale mtu anavotaka kudai haki yake ili aisaidie familia yake lakini fedha zake kwa muda wa miaka mitatu zimekuwa zinachukuliwa na mziki pamoja na wasafi kwa mujibu wa haya maelezo. Amemwomba mwanafei ambaye ni naibu waziri wa E, wizara ya sanaa na michezo kuingilia kati swala lake amewataja pia basata na kosota hapa akiwaambia kwamba hajawahi kukusanya fedha zake zote kutokana na kazi zake kuchapishwa huko e, kwa muda wa miaka mitatu lakini pia ameongea kitu kingine hapa kwamba mtu mmoja kutoka kampuni ya mziki ambayo ndio amekuwa akifanya nayo kazi kama wasambazaji na wao nadhani ndio wako responsible zaidi hapa anasema alimpigia kumpa ofa ya dola 2025 E, dola 2025 ni kama milioni 60 fulani hivi kasoro. Sasa anasema pia simu yake ilikuwa ina mrekodi huyo jamaa wa mziki ambaye alikuwa anataka kumpa offer harmonize ya dola 2025. So pengine alikuwa anataka kumpa hii hela ili jamaa kaushi ama mchongo e, uishie tu hewani. Labda kwa tafsiri ya haraka haraka. So ni kitu ambacho harmonize amekikatana anasema kwamba anahitaji wanasheria watano na tayari amesha mrekodi huyu jamaa ambaye alikuwa akizungumza maneno hayo. Ameendelea sehemu ya pili anasema nawaheshimu sana kaka zangu na dada zangu mnaoongea mitandaoni. Kwa kila kinachotokea hasa kijitokeza matatizo yoyote mnasimama against me na kuwaaminisha umma vile muonavyo ni sawa. Kwa maslahi binafsi mnanitukana mnanisema muda mwingine kulazimisha umma uone mimi sio mwema kama binadamu. Naumia sana ila namwambiaga Mungu hii ndio njia uliwachagulia binadamu wako wapate riziki kama mimi unavyonipatia riziki mkono unaenda kinywani. Napuuzia siku zinasogea ila haya ni maisha yangu. Ndugu zangu Oshibaba Balevo, Mujaku Diva the Boss na wengine wote. Kumbukeni hata siku niliyowahi kutoa ingawa kwa uchache, nina imani uenda kilikusogeza mahala. Naongea hili toka moyoni kabisa. Na imani hakuna atakayeleta utani wala dhihaka. E, kwa hakika kabisa nyote mna akili timamu na hofu ya Mungu na dai yake yangu jasho langu matunda ya support mnazonipa hazifiki kwangu ameendelea hapa kwenye sehemu nyingine ameweka chati ambayo inaonyesha e, wasanii ambao wametafutwa zaidi kupitia platform za kidigitali hapa nadhani na yeye anaongoza akiwa nafasi ya kwanza top searched artist harmonize e, number 1 number 2 down platinums number 3 alikiba number 4 j melod number 5 Mario na ameandika kwamba imagine i make nothing kwa maana kwamba mbali na haya yote ila hakuna anachokiingiza hakuna pesa ambayo inaingia kwake sehemu nyingine hapa ameweka screenshot pia ya DM zake na Seven Mosha huyu unafahamu licha yake kuwa wa Alikiba amefanya kazi pia na wasanii kama Home Dimples na sasa hivi anafanya kazi na Aslay so hapa ameweka i mean Seven Mosha alimjibu kwenye ile post ambayo aliweka siku kadhaa tu zilizopita akieleza kwamba anahitaji kampuni nyingine ya distribution na Seven Mosha kamwambia okay on it kwa maana kwamba analifanyia kazi na atamsaidia so leo pia ameshare hii screenshot na kuandika Seven Mosha Mungu kakupa uwezo utusaidie sisi tusiojua kitu katika nyakati kama hizi please i need a big deal for publishing and distribution as up akimaanisha as soon as possible i know you can do this before my next drop Mungu akutangulie mheshimiwa waziri E, pamoja na naibu waziri wako mwanaifei ikiwapendeza inshallah nina imani kabisa uwezo wa huyu dada 
mnaujua tunamuhitaji au sio so ndio hivyo hapa amempa majukumu Seven Moshe ya kumtafutia kampuni nyingine ya usambazaji kwa tafsirini kwamba anaachana kabisa na mziki ambao anasema wamekuwa kumwibia fedha zake kushirikiana na wasafi kwa kipindi cha miaka mitatu lakini pia hapa amewataja baba Levo Mujaku pamoja na Diva the Boss anasema siku zote wamekuwa against yeye wamekuwa waki e, mponda ama kuwa upande mwingine ambao unakinzana na yeye na anaomba tu akumbuke hata kama kuna kitu kidogo alishawahi kuwafanyia kwenye maisha yao basi kwa namna moja ama nyingine kiliweza kuwasaidia so wachukue ule wema wake na walau waone huruma kwenye hili na kuto kuleta masiara pengine ama kumdhi haki kwa sababu wanasema amekuwa akimtukana mbali na kuwa yeye amekuwa akipambana siku zote kudai haki yake so hapa harmonize anasema pia anahitaji wanasheria watano ambao watamsaidia katika ili sakata lake la kupata kile ambacho anadai amekikosa kwa muda wa miaka mitatu Mziki wamekuwa ni kampuni ambayo inafanya kazi na yeye Diamond Platinums pia yuko chini ya mziki kwa maana ya publishing company and distribution usambazaji pamoja na eh, uchapishaji wa kazi za Harmonize Diamond Platinums Rayvanny darasa kutokea hapa Tanzania zimekuwa zikifanywa na kampuni hii ya mziki so yeye yeah, amelalamika hayo na umeyasikia hapo na ameandika vitu vizito sana kiukweli shutuma nzito ambazo eh, amekuja kuziweka wazi kabisa iliandikwa kipindi kile lakini hakuna majibu yoyote ambayo yalitolewa kwa upande wa wasafi ingawa mziki walifanywa interview na Klaus kupitia kipindi cha XXL mmoja wa mwakilishi kutoka kampuni ya mziki akasema kwamba wapo kwenye mazungumzo na Harmonize na pengine kwa kipindi kile alikuwa hana majibu ama maelezo zaidi ya hicho ambacho Harmonize alikiandika lakini alichokieleza ni kwamba walikuwa wanaendelea na mazungumzo na Harmonize kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kampuni ya mziki ilikiri kuwa hili swala lipo na wanalitambua au sio lakini kwa hiki ambacho amekiandika akisema kwamba mtu mmoja kutoka katika kampuni ya mziki alimpigia simu kumtaka ampatie um, ama wampe dola 1025 eh, nadhani ilikuwa ni kama tulia ama kaa kimya maybe kwa tafsiri nyingine unaweza kusema hivyo eh, kitu ambacho harmonize ameona sio sawa na anasema kwamba alimrecord huyu mtu kwa hiyo sauti yake anayo anyway una mtazamo gani hapo kwenye sehemu ya comments and then pia subscribe up SNS kwa taarifa nyingine kila wakati Unapenda tunachokifanya? Unaweza kutuchangia kuanzia shilingi 500. Bonyeza linki kwenye maelezo ya video zetu au bonyeza kwenye bana yetu palipoandikwa. Unga mkono SNS. Asante. Mm. Wewe ni mwana SNS wa kweli.